பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடந்த போலீஸ் எக்ஸாமோட ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் உளவியல் எந்த வெண் வரைபடம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த வெண் வரைபடம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சொற்களுக்கு சொற்களுக்குள் இருக்கும் தொடர்பை சரியாக குறிக்கிறது மொழிகள் பிரெஞ்சு ஜப்பான் இப்போ மொழிகளுக்குள்ளே தான் வந்து ரெண்டு மொழிகள் இருக்குது மொழிகளுக்குள்ள தான் அந்த பிரெஞ்சும் ஜெர்மனும் இருக்கும் இதுதான் சார் மொழிகளுக்குள்ளே இருக்குது மொழிகளுக்குள்ளே ரெண்டு இருக்குது பிரெஞ்சு ஜெர்மன் மொழிகள் தான் ரெண்டுமே அதனால் மொழிகளுக்குள்ளே இருக்குது இது ஆன்சர் சதவீதம் என்பது பகுதியில் நூறை நூறை கொண்ட ஒரு பின்னம் ஒரு ரைட்டு தான் சதவீதம் என்னது நூறை கொண்ட ஒரு பின்னம் நூறை கொண்ட ஒரு பின்னம் தான் இது அசல் என்பது கடனாக பெற்ற அல்லது வழங்கிய தொகை அசல்னா வழங்கிய தொகை அல்லது கடனாக பெற்ற ஒரு தொகைங்கிறாங்க ரெண்டுமே சரிதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ரெண்டுமே சரி ஈஸியான கொஸ்டின் சிம்பிள் கீழ்கான தொடர்களை சரியான தொடரை தெரி தெரிவு செய்க பானையை உடைத்தது அவன் அன்று அன்று தான் வரும் அல்ல அல்லேன் அல்லன்னு வராது அன்று வரும் ஆன்சர் அன்று வேறுபட்டு இருப்பதை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க பதிமூணு பதினொன்று ஒம்பது ஏழு இதெல்லாம் பகு எண் பகையன்னு சொல்லுவாங்க ஒம்பது தான் வகுபடும் இதெல்லாம் வகுபடாத எண் பதிமூணு பதினொன்று ஏழு வகுபடாத எண் ஒம்பது வகுபடும் ஒம்பது தான் ஆன்சர் சப்போஸ் வேறு மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் வகுபடுறது வகுபடாத ஒம்பது வகுபடாது ஒம்பது ஆன்சர் அவன் உச்ச மதிப்பீட்டு குறியீடு மதிப்பெண் பெற்றால் உதி உதவித்தொகை பெறுவான் ரைட்டு தான் அவன் உதவித்தொகை பெற்றுள்ளான் என்றால் உச்ச மதிப்பீட்டு குறியீடு மதிப்பெண் பெற்றிருப்பான் இந்த விவாதம் சரியானது தான் கரெக்டு தான் மதிப்பெண் வந்து அதிகம் பெற்றால் பார்த்தீங்கன்னா உதவித்தொகை பெறுவாங்கிறாங்க உதவித்தொகை பெற்றால் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய மதி மதிப்பெண் பெற்றிருப்பாங்கிறாங்க உச்ச மதிப்பெண்ணா அதிக மதிப்பீடு கண்டிப்பாக பெற்றிருப்பாங்கிறாங்க இந்த விவாதம் வந்து சரியானது தான் ஆன்சர் சரியானது நெக்ஸ்ட்டு அறுநூறு அறுநூறின் எக்ஸ் சதவீதம் என்பது நானூற்றி ஐம்பது எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்டுக்காங்க இது ஈஸி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அறுநூறு இன்ட்டு எக்ஸு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ் சதவீதம்னா ஹண்ட்ரடு எண்பது நானூற்றி ஐம்பது எண்பது நானூற்றி ஐம்பது எனில் என்னென்ன மதிக்கிட்டுருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடு இப்போ வந்து எக்ஸு நானூற்றி ஐம்பது அறுபது ஆறுங்க இருந்துச்சுனா வரும் எல்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி மூணு ஆறுஞ்சு முப்பது எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் செவன்ட்டி ஃபைவ் விடுபட்ட எண்ணெய் காணுங்க விடுபட்ட எண்ணெய் காணுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வருது பதினொன்று ஒன்று அதுக்கப்புறம் பத்து ஜீரோ வருது ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று அப்படி வரும் ரெண்டு சதவீதத்தில் ரெண்டு ரெண்டு தசை மையம் அப்புறம் மூணு வரும் அப்புறம் நாலு வரும் அப்புறம் அஞ்சு வரும் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் பதினொன்று அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சதவீதத்தில் வந்து பார்த்து பத்து அப்போ மூணு சதவீதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் நூற்றி ஒன்று நூற்றி ஒன்று நூற்றி பதினொன்று வராது நூற்றி ஒன்று அப்படி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இந்த ஆயிரத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா ஆயிரத்தி ஒன்று இது மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பதினொன்று ஆயிரத்தி நூற்றி பதினொன்று அப்படிலாம் கொடுக்கல இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பதினொன்று பத்து நூற்றி ஒன்று அப்புறம் நூறு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஒன்று அப்புறம் ஆயிரம் ஈஸி தான் ஆயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் அப்புறம் பத்தாயிரத்தி ஒன்று அப்புறம் பத்தாயிரத்தி பத்தாயிரம் அப்படி வரும் இப்போ வந்து நூற்றி ஒன்று தான் ஆன்சர் நூற்றி பதினொன்று போகக்கூடாது நூற்றி ஒன்று தான் ஆன்சர் கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டினா இது ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரடு பவர் என் வரும் தள்ளுபடி பார்த்திங்கன்னா குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை வரும் நேர்மாறல் நேர்மாறல்னா ஒய் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸு இப்போ இது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பிஏ வந்து கட்டாக போடுங்க நேர்மாறல்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டிசி டிசிபிஏ நேர்மாறல்னா ஒய் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ் வரும் எது மாறினா எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு கே வரும் ஏ தான் வந்தாலும் டிசிபிஏ 
ஒரு பில்லியனுக்கு சமம் எது பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி நூறு கோடி எஃப் என்பதை விட எஃப் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து புரிஞ்சு போடணும் ஹச் என்பதை விட ஹச் என்பதை விட எஃப் வந்து குறைவான படம் உள்ளது ஹச் தான் கிரேட்டர் இப்போ அதிகமான படம் ஹச் இருக்கு எஃப்ட வந்து கம்மியாக இருக்குது இப்போ எஃப் வந்து இதுதான் படம் இது எஃப் எஃப் வந்து கம்மியாக இருக்குது பணம் ஆனால் ஜி என்பதை விட அதிகமாக இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜி என்பதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து என்ன தான் ஜி என்பதை விட அதிகமாக இருக்கும் எஃப்ட ஜி என்பதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஜி கிரேட்டர்னால் எஃப் தானே அதிகம் ஜி வந்து கம்மி இப்போ இ என்பதை விடம் வந்து எஃப்ஐ விட அதிகமாக இருக்குது எஃப்ஐ விட அதிகமாக இருக்குங்க இ என்பதை விடம் எஃப்ஐ விட அதிகமாக இருக்குது எஃப் எஃப்ஐ விட அதிகம்னா வந்து எஃப்ஐ விட அதிகம் இப்போ எஃப்ஐ விட ஈக்கு தான் அதிகம் இப்போ வந்து அச் என்பதை விட குறைவாக உள்ளது அச் என்பதை விட ஆனால் குறைவாக இருக்குங்கிறாங்க என்னது எஃப்ஃபுக்கும் இப்போ எஃப்ஃபுக்கும் அச்சுக்கும் பார்க்கும்போது அச் என்பதை விட குறைவாக இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது என்ன வரும்னா ஜி தான் இப்படி தான் வரும் இது அதிகம் இது குறைவு இது அதிகம் இது குறைவு வரும் பார்க்கும்போது ஜி தான் இப்போ எது மிக ஏழை யாருனா ஜீட்டு தான் பணம் கம்மியாக இருக்குது பற்றி கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீட்டு தான் பணம் கம்மியாக இருக்கும் ஜி ஆன்சர் கிரேட்டர்னா அதிகம் லெஸ்ஸர்னா கிரேட்டர்னா உங்கள் தான் அதிகம் உங்கள் தான் கம்மி இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுறது இது கம்மி இது அதிகம் கீழ்கண்ட பேச்சு வழக்கத்திற்கான சரியான எழுத்து வழக் வழக்கை தெரி தெரிவு செய்கிறாங்க எங்கூட விளையாட வரியா அது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழ் சொல் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட விளையாட வருகிறேன் வருகின்றாயா என்னோட என்னோடு 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 விளையாட வருகின்றாயா இது ஆன்சர் கேள்விக்குறி எட்டு இடங்களில் இருப்புங்க இப்போ ஏசிஎஃப் இது வந்து கா பேசி கான்செப்ட் தான் ஜே இது ஊற்றுக்காங்க இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஏ ஒரு ஒரு எழுத்து மிஸ்ஸிங்க பிக்கு சி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டி ரெண்டு எழுத்து மிஸ்ஸிங்க டிஇ அப்புறம் எஃப் ஜி ஹச் ஐ மூணு எழுத்து ஜே அப்புறம் கே எல் எம் என் நாலு எழுத்து அப்புறம் ஓ வரும் ஓக்கு அப்புறம் அஞ்சு எழுத்து வரும் மிஸ்ஸிங் நாலு எழுத்து மிஸ்ஸிங் அப்புறம் ஓ வரும் அஞ்சு எழுத்து மிஸ்ஸிங்னா ஹிமன் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வரும் இப்போ யூ தான் ஆன்சர் இங்கே நாலு எழுத்து இங்கே அஞ்சு எழுத்து மிஸ்ஸிங் ஓயூ ஆன்சர் வந்து ஓயூ தான் ஆன்சர் ஓயூ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செவன் என்பதன் குறியீடு டிஎஃப் டபிள்யூஎஃப்ஓ எனில் கிவன் ஜிஐவிஇஎன் என்பதன் குறியீடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பிக்யூ ஆர்எஸ்டி பார்க்கும்போது எஸ்க்கு அப்புறம் டி வரும் இக்கு அப்புறம் எஃப் நெக்ஸ்ட் எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் எழுத்து கொடுத்துருவாங்க விக்கு அப்புறம் டபிள்யூ இக்கு அப்புறம் எஃப் என்க்கு அப்புறம் ஓ கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வந்து ஜிக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா ஜிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஜிக்கு அப்புறம் ஹச் பார்த்தீங்க கிவன் போட்டிங்கன்னா ஜிக்கு அப்புறம் ஹச் ஐக்கு அப்புறம் ஜே விக்கு அப்புறம் டபிள்யூ இக்கு அப்புறம் என்ன எழுத்து வரணும் எஃப் எம்என்ஓ என்க்கு அப்புறம் ஓ வரும் இது ஆன்சர் ஹச் ஜே டபிள்யூஎஃப்ஓ தகலி என்ற சொல்லின் பொருள் வந்து அகல் விளக்கு அகல் விளக்கு இரண்டு வாக்கியங்களை தொடர்ந்து இரண்டு முடிவுகள் உள்ளன எந்த முடிவானது இரண்டு வாக்கியங்களுக்கு பின்தொடர்கிறதுங்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸி தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நடிகர்கள் சில நடிகர்கள் வந்து நடிகர்கள் வந்து சில நடிகர்கள் சிலனா கம் கொஞ்சமாக தான் ரவுண்ட் பண்ணும் சில நடிகர்கள் வந்து பாடகர்கள் ஆனால் எல்லா பாடகர்களும் எல்லா பாடகர்களும் நடன கலைஞர் நடன கலைஞர்கள் நடிகர்கள் பாடகர்கள் எல்லா பாடகர்களும் நடன கலைஞர்கள் இது தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வாக்கியம் என்ன முடிவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சில நடிகர்கள் நடன கலைஞர்கள் நடிகர்கள் நடன கலைஞர் ரைட்டு தான் சில நடிகர்கள் வந்து இங்கே பா இதில் பாதி இதில் பாதி சொல்லலாம் நடன நடிகர்களும் நடன கலைஞரும் பாதிங்கிறாங்க சில சில அப்படிங்கும்போது கட்டு சப்போஸ் சில நடிகர்கள் ப 
பல வந்து தப்பு சில நடிகர்கள் நல்ல கலைஞர்னா ஓகே இது கரெக்டு தான் எந்த பாடகரும் நடிகர் அல்ல எந்த பாடகரும் நடிகர் அல்ல இல்லை தப்பு இல்லை ரெண்டுமே தான் பாடகரும் நடிகர் லிங்க் இருக்குல்ல அதனால் லிங்க் இருக்குது இருக்கு ஆமாம் ஆனால் அல்லன்னு போட்டிருக்காங்க தப்பு இப்போ ஒன்று மட்டும் தான் சரி இப்போ லிங்க் இருக்குல்ல ரெண்டு கோ இது நடிகர் லிங்க் இருக்குது இது நடிகர் லிங்க் இருக்குது இது அல்லனால தப்பு ஃபஸ்ட் ஒன் தான் சரி முடிவு ஏ மட்டும்தான் சரி இப்போ டசன் வாழைப்பழங்கள் விலை வந்து பன்னெண்டு இப்போ டசனா பன்னெண்டு வாழைப்பழங்களின் விலை வந்து இருபது எனில் பன்னெண்டு எனில் நாற்பத்தி எட்டு வாழைப்பழங்கள் விலை என்ன கேட்டுக்கோங்க நாற்பத்தி எட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டசனா பன்னெண்டு பன்னெண்டு இது வந்து இருபது ரூபாய்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் நாற்பத்தி எட்டு என்னான்னு கேட்டுக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாலு அடிச்ச நாலு இது எக்ஸ் என்னான்னு கேட்டுக்காங்க எக்ஸ் என்னான் கேட்டுக்கும்போது இது ரெண்டே அடிக்கலாம் இப்படி அடிக்கலாம் இது ரெண்டே இப்படி அடிக்கலாம் பன்னெண்டு நாலு நாலு எண்ட்டு இருபது இந்த எக்ஸ் எண்பது ஓகே எண்பது ரூபா நாற்பத்தி எட்டு வாழைப்பழம் விலை வந்து எண்பது ரூபா குரல் தேடல் என்ற கலை சொல்லுக்கு இணையான ஆங்கில சொல் வந்து ஆங்கில சொல் வந்து வாய்ஸ் சர்ச் இந்த பெண் என் இந்த பெண் என் அம்மாவுடைய பேரனின் மனைவி என்று அருண் சொன்னார் இது ஈஸி தான் இந்த பெண் என் அம்மாவுடைய பேரனின் மனைவி என்று அருண் சொன்னார் அப்படியெனில் அருண் என்பவர் அந்த பெண்ணுக்கு எப்படி உருவாகிறார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அருண் இப்போ இந்த பெண் வந்து அருண் என்ன சொல்கிறாரு அருண் என்ன சொல்கிறான்னா அருண் வந்து இந்த பெண் ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் அம்மாவுடைய அம்மாவுடைய அம்மா அம்மாவுடைய பேரன் பேரன் பேரனின் மனைவி பேரனின் மனைவிங்கிறாங்க இப்போ இந்த அருணோட அம்மாவோட அருண் சொல்கிறாங்க அருணுக்கும் இந்த பொண்ணு பெண் இந்த பெண் யாருந்து பார்த்துங்க அருள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அம்மா எங்கள் அம்மாவோட பேரணின் பேரணின் என்னது இவங்களோட பையன் அம்மா அப்படின்னா மேக்சிமம் இவங்க பையன் தான் அம் பேரனா அம்மாவோட பேரனா இவங்களோட அருணோட பையன் பையனோட மனைவி பையனோட மனைவின்னு என்ன வரும் மருமகள் அருணுக்கு என்ன வரும்னா இந்த பெண் வந்து மனைவிங்கிறாங்க இப்போ வந்து அருணுக்கு வந்து பையனோட பையனோட ஒய்ஃபு இப்போ அருணுக்கு என்ன வரணும் மறு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு எப்படி உருவாகிறோம் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இது மருமகள் அருணுக்கு மருமகள் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன வரும் பெண்ணுக்கு வந்து மாமனார் ஈஸி தான் இவங்க வந்து இந்த பெண்ணுக்கு வந்து இவங்க மாமனார் ஹஸ்பண்டோட அப்பா இந்த பெண்ணோட ஹஸ்பண்டோட அப்பா இந்த பெண்ணுக்கு மாமனார் ஆன்சர் வந்து மாமனார் தான் வரும் சப்போஸ் பெண்ணுக்கு மாமனார் அருணுக்கு என்ன கேட்டால் மருமகள் அவ்வளோதான் கிண்டில் என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களை அகர வரிசையில் மாற்றி அமைத்தால் அந்த எழுத்து தன் நிலையிலேருந்து மாறாமல் இருக்கும் மாறாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஏ பி சி டி எஃப் கே அந்த மாதிரி போடணும் அந்த அந்த லைன் படி போடணும் எந்த எழுத்து மார்க்கிங் இருக்க கேட்டுக்காங்க எது மாறாமல் இருக்குன்னு கேட்டுக்காங்க கே ஐ என் டிஎல் இப்போ ஏபிசி டி டி ஏபிசி டி டிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் இ வருது ஐ வருது ஐக்கு அப்புறம் கே வருது கேக்கு அப்புறம் கே எல் எல்க்கு அப்புறம் எம் என் வரும் இப்போ என் இங்கே இங்கே இருக்குது என் அப்புறம் இது எது எழுத்து மாறாமல் இருக்குன்னா அப்படியே அந்த லைனில் வந்திருக்குன்னா எல் எல்லு அப்படியே சேமாக வந்திருக்கு இப்போ எழு தான் மாறாமல் இருக்குது மாறாமல் இருக்கும் தன் நிலையிலேருந்து மாறாமல் இருக்கும் எந்த எழுத்து தன் நிலையிலேருந்து மாறாமல் இருக்குன்னா எல் எல் தான் ஆன்சர் வீட்டிற்கு எடுத்து வரும் வருமானம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூபா என்றால் சரி சராசரியாக அவர்கள் ஒரு மாதம் எவ்வளவு பணம் உடைகளை உடைகளுக்கு செலவு செய்திருப்பார்கள் உடைகளுக்குங்கிறாங்க உடைகளுக்குன்னா ஈஸி தான் ஒவ்வொரு 
இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வருமானத்தில் வந்து படிப்புக்கு பன்னெண்டு வந்து வாடகைக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தவங்க செலவழிக்கும் பணம் வந்து வருமானத்தில் வந்து வாடகைக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா வருமானத்தில் வந்து நாலில் நாலில் ஒரு பங்கு செலவழிக்கிறாங்க படிப்பில் வந்து பன்னெண்டு உடல பதினெட்டு அமௌண்ட் கொடுக்காம சதவீதம் சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு எடுத்து வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுபா கொண்டு வர்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுபா கொண்டு வரும்போது சராசரியாக அவர்கள் எவ் மாதம் எவ்வளவு பணம் உடைகளுக்கு செலவுக்கிறாங்க உடைனா பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு தான் உடை பதினெட்டு இப்போ அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க உடைகளுக்கு எவ்வளோ செலவுறாங்க பதினெட்டு போட்டிங்கன்னா இப்போ இருபத்தி மூணு பதினெட்டு பெருக்கு என்ன வரும் அறநூற்றி பதினாலு வரும் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இருபத்தி மூணு பதினெட்டு பேருக்குனா நானூற்றி பதினாலு ஆன்சர் எயிட் செவன் ஒன் என்ற எண்ணின் தமிழன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுனா ஆ செவன்னா ஏ ஒன்றுனா கா இது ஆன்சர் ஆ ஏ கா குடும்பத்தில் கொடுக்க இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கு ஆன்சர் வராது பார்த்துக்கலாம் ஒரு குடும்பத்தில் மாதம் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு ஆறாயிரத்தி எட்நூறுபா சம்பாதிக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு மா வருடத்திற்கு எவ்வளோ ரூபாய் வீட்டு வாடகைக்கு கொடுப்பார்கள் இப்போ வீட்டு வாடகையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூறுபா போட்டுக்குங்க வீட்டு வாடகைனா இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பார்த்தோம் இருபத்தி அஞ்சு வீட்டு வாடகை இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா இன்று ஹண்ட்ரடு அறுபத்தெட்டு இருபத்தஞ்சு நாற்பது நாலு முப்பது முப்பத்தி நாலு எட்டு பதினாறு பதிமூணு பன்னெண்டு பதி பதினா பதிமூணு பத்து ஆறு ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூறுபா வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறுபா இந்த வாடகை ஆயிரத்தி எழுநூறுபா கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு வருடத்திற்கு வீட்டு வாடகை வீட்டு வாடகை வந்து ஒரு வருடத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஒரு மாதத்திற்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வாட வீட்டு வீட்டு வாடகை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு இப்போ வருடத்துக்கு கேட்டுருக்காங்க வருடனால் ஆயிரத்தி எழுநூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டுருங்க வருடம்னால் என்ன பண்ணணும் ஆயிரத்தி எழுநூறு இன்ட்டு டுவெல் வருடம்னால் டுவெல் போட்டுக்கணும் டுவெல் போட்டால் என்ன வரும் இருபதாயிரத்தி நானூறுபா வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் வருடம் வருடம்னால் இருபதாயிரத்தி நானூறுபா சப்போஸ் மாதம் கேட்டால் ஆயிரத்தி எழுநூறுபா வந்துருக்கும் ஆன்சர் வந்து இருபதாயிரத்தி நானூறுபா குடும்பத்தால் கொடுக்க மாத வீட்டு வாடகை இப்போ வா வீட்டு வாடகை பார்த்தீங்கன்னா இது இதில் வந்து இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டு போட்டால் ஒரு ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா எதுவும் வரும் ஆனால் வந்து இது தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த போனஸ் மார்க் கொடுப்போம் எந்த கு எந்த ஆன்சர் போட்டாலும் கண்டிப்பாக போனஸ் மார்க் இதில் கிடைக்கிது ஏன்னா வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுபா என்று இருபத்தஞ்சி பர்சன்ஸ் இருபத்தஞ்சி பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி எதுவும் வரும் ஆன்சர் இல்லை கொடுக்குற ஆன்சர் எது கொடுத்தாலும் மார்க் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சங்கிகளுக்கும் கைதுகள் எல்லா சங்கிகளும் கைதுகள் எல்லா சங்கிகளும் கைதுகள் சில இணைப்புகள் கை சங்கிகள் சில இணைப்புகள் வந்து சங்கிலிகளுங்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சங்கிலி கைது இணைப்பு சில கைதிகள் இணைப்புகள் சில கைதிகள் இணைப்புகள் ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிருக்கா சில வந்து ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு கரெக்டு தான் எல்லா இணைப்புகளும் கைதுகள் இப்போ எல்லா இணைப்புகளும் கைதுகள் அந்த இணைப்பு வந்து கொஞ்சம் தான் கைது ஆகும் எல்லா இணைப்பு இப்படி வரும் எல்லா இணைப்பும் கைதுகளும் இப்படி தானே வந்திருக்கணும் இணைப்பு கைதுகள்லாம் இப்படி வந்திருக்கணும் ஆனால் இப்படி வரல சி எல்லா இணைப்புகளும் கைதுகளும் தப்பு செகண்ட் தப்பு இப்போ ஒன்று மட்டும் தான் ஆன்சர் முடிவு ஒன்று மட்டும் தொடரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு மொத்தம் எட்நூறு மாணவிகள் உள்ளனர் பாடப்பயிற்சியில் சியில் எத்தனை மாணவிகள் உள்ளன சீனா இருபது ப இருபது ஏ முப்பது பி பத்து அப்படின்னா சீனா ரெண்டு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எட்நூறு சியில் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க எட்நூறு பை எட்நூறு போட்டனால சி மட்டும் நல்லா டூ கட்டுவோம் டூ பர்சன்ட்னால டூ பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இப்போ எட்டு எட்டு எண்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு தான் ஆன்சர் போடணும் சீனால் டூ மட்டும் போட்டுக்கணும் 